ఈ రోజు మనం జువాలజీ ఫోర్త్ పేపర్ అయిన చెప్పమంటారా ఈ రోజు జువాలజీ ఫోర్త్ పేపర్ అయినటువంటి అప్లైడ్ జువాలజీ అనువర్తిత జంతు శాస్త్రం నుండి మూల కణాలు అనే టాపిక్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ముందుగా గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్ నా పేరు ఏ శిరీష బిఎస్సి తృతీయ సంవత్సరం ప్రభుత్వ డిగ్రీ మరియు పీజీ కళాశాల జమ్మికుంట జిల్లా కరీంనగర్ మొదట మూల కణాలు మూల కణాలు అనగా మూల కణాల గురించి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఈ ఆధునిక కాలంలో ఈ ఆధునిక శాస్త్ర విధా శాస్త్ర వైద్య చికిత్స విధానాల్లో మూల కణాలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ మూల కణాల యొక్క నిల్వ బ్యాంకులు కూడా ఉన్నాయి అందువల్ల ఈ మూల కణాల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది మనపై ఎంతైనా ఉంది మూల కణాల వల్ల ఇప్పుడు ఎన్నో ఆధునిక టెక్నాలజీ అనేది ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది మూల కణాలు మూల కణాలు అనగా కణ విభజన ద్వారా వైవిధ్య భరితమైన ఇతర రకాల కణజాలంగా మారగలిగే శక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్లాస్టోసిస్ట్ కణాలనే మూల కణాలు అంటారు కణ విభజన ద్వారా వైవిధ్య భరితమైనటువంటి అంటే ఒక ఒక కణం విభజన చెంది ఒకే రకమైన కణాలను కాకుండా వేరు వేరు కణాలను ఏర్పరచినట్లు ఏర్పరచగలుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ వేరు వేరు కణాలను ఏర్పరచగలటువంటి బ్లాస్టోసిస్ట్ కణాలను బ్లాస్టోసిస్ట్ కణాలనే మనం మూల కణాలు అని అంటారు మొదటగా అండం అండం శుక్రకణం మొదటగా అండం శుక్రకణంతో కలిసి సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది ఈ సంయుక్త బీజంలో అనేక విభజనలు జరిగి బ్లాస్టోసిస్ట్ దశ ఏర్పడుతుంది ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్లో మూల కణాలు ఉంటాయి మూల కణాలు ఏ విధంగా విభజన చెందుతాయి అనగా సంయుక్త బీజం ఫలదీక సంయుక్త బీజంలో ఉన్నటువంటి ద్వితీయ కేంద్రక కణం విదరణాలు జరిపి రెండు కణాలను ఏర్పరుస్తుంది ఈ రెండు కణాలు విభజన చెంది నాలుగు కణాలుగాను ఈ నాలుగు కణాలు విభజన చెంది ఎనిమిది కణాలుగాను ఈ ఎనిమిది కణాలు విభజన చెంది అనేక కణాలను ఏర్పరుస్తాయి ఈ అనేక కణాలు ఏర్పరిచినటువంటి ఒక బంతి వంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది ఈ బంతి వంటి నిర్మాణంను బ్లాస్టోసిస్ట్ కణాలు ఉంటాయి ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ కణాలనే మూల కణాలు అంటారు ఈ విధంగా బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో చూద్దాం నెక్స్ట్ బ్లాస్టోసిస్ట్లో కణాల విభజన జరిగిన తరువాత బ్లాస్టోసిస్ట్ ఏర్పడే విధానం బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేటివి పిండమూల కణాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఈ పిండమూల కణాల్లో లోపల ఉన్నటువంటి కణాన్ని పిండ ఎంబ్రియోబ్లాస్ట్ అని వెలుపల ఉన్న కణాన్ని ట్రోపోబ్లాస్ట్ అని అంటారు ఈ ట్రోపోబ్లాస్ట్ అనేది బ్లాస్టోసిస్ట్ కణం అనేది విభజన జరిపి ఫలదీకరణం చెందిన తరువాత ఈ ట్రోపోబ్లాస్ట్ పొర అనేది అంతరించిపోయి లోపల ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ కణాలు అనేటువంటి అనేక అనేక కణాలు అనేక నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తాయి మూల కణాలు మూల కణాలు అనేటువంటివి రెండు రకాలు మూల కణాలు పిండమూల కణాలు ప్రౌఢమూల కణాలు పిండమూల కణాలు ఎదుగుతున్న పిం గర్భాశయంలో ఎదుగుతున్న పిండంలో ఈ పిండమూల కణాలు అనేటివి ఉంటాయి పిండమూల కణాలు బ్లాస్టోసిస్ట్ యొక్క కణజాల అంతరకణ సముదాయంలో పిండమూల కణాలు ఉంటాయి ఈ పిండమూల కణాలు అనేటువంటివి ఎలా ఏర్పడతాయి మొదటగా లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో పురుష స్త్రీ పురుష బీజ కలయిక వల్ల సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది ఈ సంయుక్త బీజంలో అనేక విభజనల అనంతరం బ్లాస్టోసిస్ట్ దశ ఏర్పడుతుంది ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ దశలోనే పిండమూల కణాలు ఉంటాయి ఈ పిండమూల కణాలు అనేటువంటివి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో మొదటగా ఏర్పడేటువంటి కణాలు పిండమూల కణాలు గర్భాశయ ప్రతిస్థాపనకు ముందు బ్లాస్టోసిస్ట్ కణాల సమూహం అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ కణాలు అనేక విభజనలు జరుపుతాయి తర్వాత సంయుక్త బీజంలో మొదటగా బ్లాస్టుల గ్యాస్ట్రుల మారుల దశ ఏర్పడుతుంది ఈ మారుల దశలో పిండమూల కణాలు మనకు కనిపిస్తాయి పిండమూల కణాలు అంతరకణ ఎంబ్రియో బ్లాస్ట్లోని ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి ఈ పటంలో ఎంబ్రియో బ్లాస్ట్ ఈ ఎంబ్రియో బ్లాస్ట్లోని లోపల కణ సముదాయం ఈ అంతంతా అంతరకణ సముదాయం ఈ అంతరకణ సముదాయంలోని కణాలు అనేటివి విభజన చెంది పిండమూల కణాలను ఏర్పరుస్తాయి ఈ పిండమూల కణాలు జీవిలోని అనేక నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తాయి ఈ పిండమూల కణాలు ఎక్కువ ప్రౌఢ జీవిలో అయితే రెండు వందల కంటే ఎక్కువ కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఈ ప్రౌఢమూల కణాలు మొదటగా ప్లూరీపోటెంట్ కణాలు 
ప్రౌఢమూల కణాల్లో కణాలను ఉత్పత్తి చేసేటి ప్రౌఢ ప్లూరీపొటెంట్ కణాలు ఈ ప్లూరీపొటెంట్ కణాలు అనేటువంటివి మూడు రకాల కణాలను ఏర్పరుస్తాయి మూడు త్వచలను ఏర్పరుస్తాయి అవి మధ్య బాహ్య త్వచము మధ్య త్వచము అంత్య త్వచము నెక్స్ట్ ప్రౌఢమూల కణాలు ఈ ప్రౌఢమూల కణాలు అనేటువంటివి ప్రౌఢ జీవులు మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఈ ప్రౌఢ జీవ మూల కణాలు ప్రౌఢ జీవుల పూర్తిగా ఎదిగిన జీవుల ప్రౌఢమూల కణాలు మనం గమనించవచ్చును ప్రౌఢమూల కణాలు తర్వాత పిండమూల కణాలు ముఖ్య విభాజిత శక్తిని పిండమూల కణాలు అనేటువంటివి విభజన చెందే శక్తిని అనుసరించి వీటిని అనేక రకాలుగా వర్గీకరించారు అందులో మనం ముఖ్యంగా తీసుకున్నట్లయితే టోటీపొటెంట్ మూల కణాలు ప్లూరీపొటెంట్ మూల కణాలు మల్టీపొటెంట్ మూల కణాలు అదేవిధంగా యూనిపొటెంట్ మూల కణాలు టోటీపొటెంట్ మూల కణాలు ఈ టోటీపొటెంట్ మూల కణాలు అనేటివి సంయుక్త బీజం నుండి ఏర్పడతాయి ఇవి సర్వశక్తి కణము దీని నుండి జీవి మొత్తం ఏర్పడుతుంది పటంలో మనం గమనించినట్లయితే సంయుక్త బీజం సంయుక్త బీజం అనేది అనేక విభజనలు జరిగిన తర్వాత మారుల దశలో టోటీపొటెంట్ కణాలు అనేటివి మనకు కనిపిస్తాయి ఈ టోటీపొటెంట్ కణాలు అనేటువంటివి జీవిలోని అనేక నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తాయి ఈ టోటీపొటెంట్ కణాల నుండి ప్లూరీపొటెంట్ కణాలు ఏర్పడతాయి ఈ ప్లూరీపొటెంట్ కణాలు జీవిలోని జరాయువు తప్ప మిగతా అన్ని రకాల భాగాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి అన్ని రకాలు జరాయువు అంటే తల్లికి పిండానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక జరాయువు దాన్ని తప్ప ప్లూరీపొటెంట్ కణాలు అన్ని భాగాలను ఏర్పరుస్తాయి జీవిలోని టోటీపొటెంట్ కణాలు మనం పటంలో కనుక గమనించినట్లయితే ప్లూరీపొటెంట్ కణాలు ప్లూరీపొటెంట్ కణాలు ఒక పెట్రీ డిష్లో తీసుకున్నప్పుడు పెట్రీ డిష్లో తీసుకొని ల్యాబరేటరీ విధానంలో మనం వర్ధనం చేసినట్లయితే దాని నుండి అనేక రకాల కణాలను ఏర్పరచవచ్చును అందులో మనం గమనించినట్లయితే కండర కణాలు రక్త కణాలు నాడీ కణాలు ఈ విధంగా ప్లూరీపొటెంట్ కణాలు అనేటివి జీవిలోని అనేక కణాలను ఏర్పరుస్తాయి కానీ జరాయువు అనే నిర్మాణం మాత్రం ఏర్పరచవు ప్లూరీపొటెంట్ కణాలు ముఖ్యంగా పిండ త్వచలను ఏర్పరచడంలో ముఖ్య పాత్రను వహిస్తాయి నెక్స్ట్ మల్టీపొటెంట్ కణాలు మల్టీపొటెంట్ కణాలు అనేటివి ప్లూరీపొటెంట్ కణాల నుండి ఏర్పడతాయి ఈ ప్లూరీపొటెంట్ కణాలని మల్టీపొటెంట్ కణాలు ఏర్పరచడానికి అవసరమవుతాయి మల్టీపొటెంట్ కణాలు ఒక పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే కణాలను ఏర్పరుస్తాయి అంటే జీవి ఏర్పడేటప్పుడు ఒక ఏ భాగంలో ఎంత సంఖ్యలో అయితే కణాలు ఏర్పడానో అంత సంఖ్యలో మాత్రమే ఈ మల్టీపొటెంట్ కణాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి మల్టీపొటెంట్ కణాలనే హిమ హిమోపాయిటిక్ మూల కణాలు అని కూడా అంటారు పటంలో మనం గమనించినట్లయితే ప్లూరీపొట మల్టీపొటెంట్ ప్లూరీపొటెంట్ మూల కణాలను వర్ధనం చే ల్యాబరేటరీ విధానంలో వర్ధనం చేసినట్లయితే దాని నుండి మల్టీపొటెంట్ కణాలు అయినటువంటి తెల రక్త కణాలు ఎర్రక్త కణాలు రక్త ఫలకికలు అనేటివి ఒక పరిమిత సంఖ్యలో ఎంత సంఖ్యలో అయితే జీవికి అవసరమవుతాయో ఆ సంఖ్యలో మాత్రమే ఈ కణాలను ఏర్పరచగలుగుతాయి మల్టీపొటెంట్ కణాల నుండి యూనిపొటెంట్ కణాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి యూనిపొటెంట్ కణాలు ఒకే రకమైన కణాలను మాత్రమే ఏర్పరుస్తాయి ఒక మూల కణం అనేది మొదటగా ఒక మూల కణం విభజన చెంది మూల కణం అనేది విభజన చెంది దాని నుండి సింగిల్ మ్యాచ్యూర్ సల్టర్ అంటే ఒకే రకమైన కణాన్ని మాత్రం ఏర్పరుస్తుంది ఈ ఒకే రకమైన కణం అనేక విభజనల అనంతరం అనేక విభజన జరిపి ఆ విభజన అనంతరం ఆ కణాన్ని పోలిన కణాలను కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఏర్పరుస్తాయి వీటినే యూనిపొటెంట్ మూల కణాలు అని అంటారు నెక్స్ట్ ప్రౌఢమూల కణాలు పిండాభివృద్ధి తర్వాత ప్రౌఢమూల కణాలు దేహం అంతటా విస్తరించి ఉంటాయి వీటినే శాకీయ మూల కణాలు అని కూడా అంటారు పిండమూల కణాలు పిండమూల కణాలు అనేటువంటివి అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ప్రౌఢమూల కణాలు ఏర్పడతాయి ఈ ప్రౌఢమూల కణాలు ముఖ్యంగా మెదడు అస్థి మధ్య చర్మము మొదలగు భాగాల్లో ఈ ప్రౌఢమూల కణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మనకు ఈ ప్రౌఢమూల కణాలు అధికంగా సమృద్ధిగా గల ప్రాంతం అస్థి మధ్య ఈ అస్థి మధ్యలో ప్రౌఢమూల కణాలు అనేటివి ఉంటాయి 
మెదడు చర్మము వంటి దేహం అంతటా విస్తరించి ఉంటాయి వీటిని శాకీయ మూల కణాలు అంటారు ప్రౌఢ మూల కణాలను ఈ ప్రౌఢ మూల కణాలను విభజన చెందే బట్టి మెదడు చర్మము అస్థి మధ్య ఇవి విభజన చెందకుండా ప్రౌఢ జీవిలో ఎంత ఎంత సంఖ్యలో అయితే అవసరం ఉంటాయో అంత సంఖ్యలో మాత్రమే విభజనలు జరుపుతాయి వీటిని ప్రౌఢ మూల కణాలు అంటారు ప్రౌఢ మూల కణాలు మనం ఎక్కువ గమనించినట్లయితే అస్థి మధ్యలో కనిపిస్తాయి అదేవిధంగా పిండ మూల కణాల్లో ఈ పిండ మూల కణాలు బొడ్డుతాడు రక్తంలో ఉంటాయి ప్రౌఢ మూల కణాలు అస్థి మధ్యలో అధికంగా గల వనరు ఈ ప్రౌఢ మూల కణాలను అనుసరించి నాభి పిండ మూల కణాల్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే బొడ్డుటారు రక్తం నుండి తీసినటువంటి మూల కణాల్లో మూల కణాలను ఉపయోగించి ల్యాబరేటరీ ప్రయోగశాలల్లో కృత్రిమంగా కాలయాన్ని తయారు చేశారు ఈ ఆధునిక కాలంలో కృత్రిమ కాలయాన్ని తయారు చేశారు మూల కణాలను ఉపయోగించి ఈ నెక్స్ట్ ఈ మూల కణాలు ఈ ప్రౌఢ మూల కణాలు అనేటువంటి మల్టీపోటెంట్ మూల కణాల నుండి ఏర్పడతాయి ఈ మల్టీపోటెంట్ మూల కణాలు అంటే మల్టీపోటెంట్ దీనికే మనకు పేరు హిమోపాయిటిక్ మూల కణము దీని రెండు కణాలను ఏర్పరుస్తాయి అవి మైలియాడ్ మూల కణము మరియు లింఫాయిడ్ మూల కణము ఈ మైలియాడ్ మూల కణము లింఫాయిడ్ మూల కణాన్ని సాధారణంగా ప్రోజెనిటార్ కణాలు అని కూడా అంటారు ఈ మైలియాడ్ మూల కణము హిమోపాయిటిక్ కణజాలం నుండి ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా లింఫాయిడ్ క్రియాత్మక లింఫ ప్లీహం నుండి ఈ లింఫాయిడ్ మూల కణం అనేది ఏర్పడుతుంది వీటిని ప్రోజెనిటార్ కణాలు అని అంటారు మైలియాడ్ మూల కణం నుండి ఎరిత్రాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ బెసోఫిల్ ప్రోజెనిటార్ ఇస్నోఫిల్ ప్రోజెనిటార్ గ్రాన్యులోసైట్ ప్రోజెనిటార్ మోనోసైట్ ప్రోజెనిటార్ అని ఇస్తుంది ఈ మైలియాడ్ మూల కణం అనేది ఎరిత్రాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ ఎర్రక్త కణాల నుండి ఏర్పడినటువంటి ఎరిత్రాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ను అదేవిధంగా తేరక్త కణాల నుండి ఏర్పడినటువంటి బెసోఫిల్ ఇస్నోఫిల్ గ్రాన్యులోసైట్ మోనోసైట్ లను ఏర్పరుస్తాయి ఎర్రక్త కణాలు అనేటువంటి ఎరిత్రాయి లీనియస్ ద్వారా ఎరిత్రోసైడ్లు ఏర్పడతాయి ఈ ఎరిత్రోసైడ్లు ఎర్రక్త కణంలో ఉంటాయి ఎరి మైలియాడ్ మూల కణం అనేది నుండి ఏర్పడే దశలు ఎరిత్రోసైడ్లు ఈ ఎరిత్రోసైడ్లు ఎరిత్రాయి లీనియస్ ద్వారా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ఎరిత్రోసైడ్లు అనేక విభజనలు జరిగి అనేక దశలుగా విభజన జరిగి వాటి నుండి ఎరిత్రోబ్లాస్ట్ కణాలు రెటిక్లోసైడ్ల ద్వారా వి అనేక విభజన అనంతరం ఎరిత్రోసైడ్లు రెటిక్లోసైడ్లు చివరిగా ఏర్పడతాయి ఇవి ఏర్ప రెటిక్లోసైడ్లు ఇవి రెండు ఎరిత్రోబ్లాస్ట్ అంటే రక్త కణాల నుండి ఈ రెండు కణాలు అంటే చివరిగా ఏర్పడతాయి ఇవి మైలియాడ్ మూల కణం తదుపరి నుండి ఏర్పడినటువంటి మెగా క్యారియోసైడ్ మరి ఈ మైలియాడ్ మరియు లింఫాయిడ్ మూల కణాలు ఎక్కడ నుండి ఏర్పడతా చూద్దాం మొదటగా మైలియాడ్ మూల కణము మైలియాడ్ మూల కణం అనేది మైలియాడ్ మూల కణం మైలియాడ్ మూల కణం మూడు కణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అవి ఎర్ర రక్త కణాలు రక్త ఫలకికలు మైలోబ్లాస్టులు మైలోబ్లాస్టులు ఈ మైలోబ్లాస్టులు అనేటి విభజన చెంది గ్రాన్యులో మైలోబ్లాస్ట్ కణాల నుండి గ్రాన్యులోసైడ్లు ఎసోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ అనేది ఏర్పడతాయి పటంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇసోఫిల్లో రెండు కేంద్రకాలు న్యూట్రోఫిల్లో మూడు కేంద్రకాలు బెసోఫిల్లో మూడు కేంద్రకాలు కనిపిస్తాయి ఈ మైలియాడ్ మూల కణము మైలోబ్లాస్ట్ మూల కణం నుండి ఏర్పడతాయి తర్వాత లింఫాయిడ్ మూల కణము లింఫాయిడ్ మూల కణం నుండి లింఫోబ్లాస్ట్లు ఏర్పడతాయి ఈ లింఫోబ్లాస్ట్ అనేటి ద్వితీయ లింఫాయిడ్ కణాలు అయినటువంటి ద్వితీయ లింఫోబ్లాస్ట్ కణాలు అయినటువంటి బి లింఫోసైడ్లు టి లింఫోసైడ్లు న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్ సహజ అంతక కణంని ఏర్పడుతుంది ఈ లింఫాయిడ్ మూల కణం ప్లీహం నుండి ఏర్పడతాయి మెగా క్యారియోసైట్స్ మెగా క్యారియోసైట్స్ అంటే లింఫాయిడ్ మూల కణం నుండి ఏర్పడినటువంటి మెగా క్యారియోసైట్ నుండి రక్త ఫలకికలు ఏర్పడతాయి ఈ రక్త ఫలకికలు అనేటివి ఉదితంగా 
एक दफा लगे कलो अदे विनंगा रक्त वाले के लाइन आइन अडवांटी ग्रैनुलोसाइट प्रोजेनिटार मोनोसाइट प्रोजेनिटार नोंची न्यूट्रोफिल मोनोफिल एक पर्थाई ये ग्रैनुलोसाइट नोंडी एक पन एक पन प्रोजेनिटार नोंडी मुन्दर टेका न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल पटमलो मनेंगा मनेंच नेट लाइटे ये न्यूट्रोफिल लो मूड केंद्र काला नेटी उन्टाई मूड केंद्र कानू आधे विधांगा मोनोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटार नोंडी एक पन एक पन टी मोनोसाइट लो ओके ओके Indonesia ஜீவிலோ ஏடுகுத்துன்னுப்பின்னம் விபஜன செந்தே கனால் என்னைட் வண்டி D λிம்போசாயில்லுக விபேதி குருத்தம் அவுத்துந்தி அஸ்தி மஜ்சலோ B கன பிரோஜனிடார்ல நேடிவி விபஜன செந்தே சாமர்த்தியான்னி எக்குவக கலகி உண்டாயி T λிம்போசாயில்லு படம்லும் மனுகம்னிச்சினட்லைத்தே टी कनालु थाइमस क्रंदी रेक्वग हुँटाई मूल कनाल दर्मालु मूल कनालु अनेक कनविपचन चेक्कार द्वार कनाल नुप्पत्ति चेस्तु कनविपचन चेक्कार द्वार कनाल नुप्पत्ति चेस्तु ओके रकमेन स्थीते निर्वार्थिस्ताई दी முதட்டிதி ஜீவிலோனி அனேக ரக்கால நிர்மா நாரானி ஏற்பருஸ்தாயி மூல கனாலு ரக்த கனாலு அவசரமைன வியாதிகாஸ்துன்லோனிக்கி ஹிமோபாயிட்டி காண்ட கனாலும் பிரவேசைப் பெட்டி வாடி நுண்டி அவசரமைனைட் வண்டி கனாலனி ஏற்பையட்டு செய்யடம் ஈ காண்ட கனால பரிச்வத்தனல்லோ முக்கிமையி बाटि नुण्डी एंद संक्यल आयत्त मन कनालु अवसरम उन्टायो एंद संक्यलो कनालु एरपेट अटलु इमूल कनाल परिश्वोधन अने जरिगिंदी इदी दीनी परिश्वोधन अनलो कोंत वरकु विज्यानी साधींचारू इमूल कनाल अनेटिवी व्याधिग्रस्तमैना 
ఈ కాండ కణాలు అనేటివి ముఖ్యంగా విభజన చెందే సామర్థ్యాన్ని ఎక్కువ కలిగి ఉంటాయి స్థాన చలనం వల్ల ముఖ్యంగా అస్థి మధ్య మార్పిడి ప్లీహము లుకేమియా వంటి వ్యాధి చికిత్సలో ఈ మూల కణాల పరిశోధన అనేది విజయం సాధించారు ఎర్రక్త కణాలు ఎర్రక్త కణాలు అనేటువంటివి వంటి పరిశోధనలో కూడా కొంతవరకు విజయాన్ని సాధించారని చెప్పుకోవచ్చు పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది మెదడులో నాడి కనక్షీనత వల్ల కలిగే వ్యాధి ఈ వ్యాధి అనేది కండర సంకోచంపై నియంత్రణ తగ్గిపోవడంతో పాటు విశ్రాంతిగా ఉన్నప్పుడు అసంకల్పితంగా కాళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నట్లుగా ఉంటుంది పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది ఏ విధంగా కదులుతుంది పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది మెదడులోని డొపమై అనే పదార్థం అనేది ఉత్పత్తి కాకపోవడం వల్ల పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది కలుగుతుంది ఈ పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది ఎక్కువగా ముసలి వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది ముసలి వాళ్ళలో చేతులు వణుకుతున్నట్లుగా ఉంటుంది దీనివల్ల కొంతమంది అరవై ఏండ్ల పైబడిన ముసలి వాళ్ళలో ఈ పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది మనం గమనించవచ్చు ఈ పార్కిన్సన్స్ వ్యాధిలో డొపమైన్ అనే పదార్థం మెదడులోని సబ్స్టాన్సియా నైగ్ర ప్రాంతంలో నాడీ క్షీణత నాడీ కణాల క్షీణత వల్ల ఈ వ్యాధి అనేది కలుగుతుంది ఈ పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది ముఖ్య దీని లక్షణాలు వ్యాధి తీవ్రమైనప్పుడు కండరాలు బిగుసుకుపోవడం సమతా స్థితిని చేరగలకపోవడం వంటి కనిపిస్త కని అంటే లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తాయి మాట్లాడడం నడవడం మాట్లాడడం వంటి పనులు చేయడం వల్ల చేయడం వల్ల చేసుకోవడం వల్ల ఈ పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి రావడం వల్ల దుర్లభం అవుతుంది పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి నయం చేయడానికి మూల కణాలను ఉపయోగించి ఈ వ్యాధి చికిత్సలో కొంతవరకు విజయం సాధించారు పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది మెదడులో ఉన్నటువంటి సబ్స్టాన్సియా నైగ్ర ప్రాంతంలో కొన్ని నాడీ కణాలు కొన్ని కొన్ని సార్లు విభజన చెందే శక్తిని కోల్పోతాయి అందువల్ల నాడీ కణాల క్షీణత అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి వస్తుంది ఈ వ్యాధితో సుమారు ఐదు ఐదు మిలియన్ల ప్రజ మంది ప్రజలు వ్యాధి చికిత్సలో బాధపడుతున్న వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు సుమారుగా అరవై ఏండ్ల వయసు ముసలి వాళ్ళలో ఇది ఒక పర్సన్ ఎనభై ఐదు శాతం మంది ముసలి వాళ్ళలో నలభై ఫోర్ పర్సన్ అంటే వంటి ప్రజలు ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి ముసలి వాళ్ళలో ఎక్కువ మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ మధుమేహం మధుమేహం దీన్ని చక్కెర వ్యాధి లేదా డయాబెటీస్ మెల్లిటస్ అని అంటారు ఈ వ్యాధి అనేది ముఖ్యంగా రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి పెరగడం వల్ల ఆ పెరిగిన గ్లూకోజ్ అనేది మూత్రం ద్వారా బయటికి విసర్జితమవుతుంది ఈ వ్యాధికి కారణం ఇన్సులిన్ అనే ఒక హార్మోన్ సరియైన పరిమాణంలో ఉత్పత్తి కాకపోవడం ఈ ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ లాంగర్ సన్ పుటికలోని బీటా కణాలు ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఈ లాంగర్ హన్స్ పుటికలోని బీటా కణాలు సరియైన పరిమాణంలో ఉత్పత్తి కాకపోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ అనేది ఉత్పత్తి కాదు దానివల్ల మధుమేహ వ్యాధి లేదా చక్కెర వ్యాధి వస్తుంది దీని లక్షణాలు బెర్నెట్ అనే శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం ఈ రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి నివారించడానికి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఇన్సులిన్ అనే హార్ను హార్మోన్ను ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ అనేది మూల కణాన్ని ఉపయోగించి పీడిఎక్స్ జన్యు వన్ను ఉపయోగించడానికి ఎక్కువగా ఈ మూల కణాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ ఈ అనే ఈ కణాలను మూల కణాలను మాన ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి మూల కణాలను ప్రవేశపెట్టినట్లయితే కొంతవరకు ఈ మధుమేహ వ్యాధి నివారణను మనం మధుమేహ వ్యాధిని కొంతవరకు పారదోలచ్చు మధుమేహం ముఖ్యంగా రెండు రకాలు ఇన్సులిన్ ఆధారిత మధుమేహం ఇన్సులిన్ అనాధారిత మధుమేహం ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ అనేది పరిశోధకులు కణ పరిశోధకులు మూల కణాలను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత దానిలో కొంతవరకు మార్పులు చేశారు మార్పులు జరిగిన తర్వాత ఈ మూల కణాలను ఉపయోగించి కొంతవరకు ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి జరిగింది లాంగర్ స్పుటిక లాంగర్ హన్ స్పుటికలో అందువల్ల మధుమేహ వ్యాధి కొంతవరకు నివారణ చేయవచ్చు మూల కణాలు ఈ మూల కణాలు అదేవిధంగా ఈ మధుమేహ వ్యాధి కాకుండా మూల కణాలను ఉపయోగించి అనేక వ్యాధులను నయం చేసుకోవచ్చు వెన్నెముక సంబంధిత వ్యాధులు క్యాన్సర్ వ్యాధులు 
ఇంకో మాస్కులర్ డిస్క్రోఫీ కండరాల క్షీణత వల్ల ఈ వ్యాధులను మనం మూలకాన్ని ఉపయోగించి నివారణ చేసుకోవచ్చు మూలకణాల వల్ల లాభాలు ఈ మూలకణాలు అనేటివి ఉపయోగించి ముఖ్యంగా అస్థి మధ్య మార్పిడి అస్థి మధ్య మార్పిడిలో ఎముకలను మార్పిడి చేయడం వల్ల ఒక ఎముక పాడైపోయిన దాని భాగంలో వేరే ఒక ఎముకను ప్రవేశపెట్టినట్లయితే మన మూలకణను ఉపయోగించి కొంతవరకు ఎముక మార్పిడిలో ఉపయోగిస్తున్నారు అదేవిధంగా లివర్ సిర్రోసిస్ కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు ఈ లివర్ సిర్రోసిస్ వ్యాధిలో కాలేయం అనేది ముడతలు పడి నల్లగా మారి నశించిపోతుంది ఈ ఈ వ్యాధిని మనం నివారించడానికి మూల కణాలను పరి ల్యాబరేటరీలో పరిశోధన చేసి దాని నుండి కాలేయ కణాలను మనం ఉపయోగించవచ్చు కాలేయ కణాలను కొత్తగా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు అదేవిధంగా గుండె ఆగిపోవడం గుండె ఆగిపోవడం చివరి దశకు చేరుకున్న తర్వాత మూల కణాలను ఇంజెక్ట్ చేసినట్లయితే కొంతవరకు ఈ వ్యాధిని నయం చేయవచ్చు అదేవిధంగా మూల కణను ఉపయోగించి పశు వైద్య చికిత్సలో వెటర్నరీ వాటిలో ఉపయోగిస్తున్నారు జంతువుల్లో అయితే గుర్రాలలో బంధనం మరియు స్నాయు బంధనాలు గాయ చికిత్సలో ఈ మూల కణాలను ఉపయోగిస్తున్నారు మూల కణాల వల్ల లాభాలు అనేవి అధికంగా ఉన్నాయి మూల కణాల వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ మూల కణాలు వ్యాధి నిరోధక శక్తిని అణిచివేయబడతాయి మూల కణాలు వ్యాధి నిరోధక శక్తిని వ్యాధిగ్రస్తుని యొక్క మూల కణాలు శరీరంలోని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆ వ్యాధిగ్రస్తుని యొక్క రోగ నిరోధక వ్యవస్థ పైన ప్రభావం చూపుతాయి ఆ వే వ్యవస్థను నిరోధక ప్రభావం చూపకుండా ఆ వే వ్యక్తి యొక్క మూల కణాలను మాత్రమే వినియోగించినట్లయితే ఈ నిరోధక వ్యవస్థ అనేది పాడుగాకుండా మనం చూసుకోవచ్చు దీనివల్ల నష్టం అదేవిధంగా ప్లూరీపోటెంట్ పిండ కణ పిండ మూల కణాలను ప్రాణాలు నేర్పరుస్తాయి ప్లూరీపోటెంట్ పిండ మూల కణాలు శరీరంలోనికి ఎక్కించిన తర్వాత ఆ వ్రణాలు అందులో ఈ మూల కణాలు అనేటివి విభజనం జరపకుండా గడ్డలను అంటే వ్రణాలను ఏర్పరుస్తాయి అందువల్ల ఈ పిండ మూల ఈ మూల కణాలను కొంతవరకు ఉపయోగించడంలో నాంది లేదు మూల కణాల వల్ల లాభాల్లో ఈ మూల కణాల లాభాలను పిండ మూల కణాలు అనేటివి ఉపయోగించారు పిండ మూల కణాలు ఉపయోగించిన తర్వాత ఈఎస్ఏ యుఎస్ఏ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు ఫుడ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫుడ్ అండ్ ఫుడ్ ఫర్ డ్రగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు పిండ మూల కణాలను నిషేధించడం జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిది నాటికి ఇది అమలులో ఉంది రెండు వేల పది నాటికి ఈ పిండ మూల కణాలను వినియోగించడం అనేది నిషేధించింది మానవీయ చాలా దేశాలు ఈ పిండ మూల కణాలను ఉపయోగించడం నిషేధం చేశాయి అందువల్ల ప్రౌఢ మూల కణాలను మాత్రమే వినియోగించడం జరిగింది పిండ మూల కణాలు పిండ మూల కణ విభజన కణ విభజన ద్వారా వైవిధ్య భరిత వివిధ రకాల కణజాలంగా మారగలిగే శక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి బ్లాస్టోసిస్ట్ కణాలను మూల కణాలు అంటారు ఈ మూల కణాలనే కాండ కణాలు లేదా ఆధార కణాలు అని అంటారు ఈ మూల కణాలు జీవులకు అతి ముఖ్యమైనవి మానవుని యొక్క పిండంలో ఉంటాయి అదేవిధంగా ఫ్రౌడ జీవిలో కూడా ఉంటాయి బ్లాస్టోసిస్ట్ కణాలు అనేవి ఏర్పడతాయి ఈ విధంగా మూల కణాలను ఉపయోగించడం అనే పిండ మూల కణాలు పిండ మూల కణాలు ముఖ్యంగా పిండంలో ఉంటాయి మానవుని దేహంలో కూడా ఉంటాయి ఇవి ప్రౌఢ జీవి యొక్క ఎపిబ్లాస్ట్లో ఉంటాయి ప్రౌఢ మూల కణాలు ప్రౌఢ మూల కణాలలో మెదడు చర్మము అస్థి మధ్య అస్థి మధ్య కండరం కాలేయ కణాలనేవి విభజన చెందకుండా అవసరం ఏర్పడినంత వరకు మాత్రమే విభజన జరుపుతాయి ఇవి ప్రౌఢ మూల కణాలు అనేటువంటివి విభజన చెందిన తర్వాత విభజన ద్వారా కొన్ని కోల్పోయిన కణాలను అంటే దేహంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కోల్పోయిన కణాలు కండరాలు మెదడు కాలేయం కోల్పోయిన కణాలను తిరిగి ప్రౌఢ మూల కణాలు పునరుత్పత్తి చేసుకోవచ్చును ఈ ప్రౌఢ మూల కణాలకు పునరుత్పత్తి చేసుకునేటువంటి శక్తి అనేది ఉంటుంది శిశు 
హిమోపాయిటిక్ మూలకణం నుండి ఈ ప్రౌఢ మూల కణాలు నుండి హిమోపాయిటిక్ మూలకణం అనేది మూలకణాలు ఏర్పడతాయి ప్రౌఢ మూల కణాలు పిండం అనేది అభివృద్ధి జరిగిన తర్వాత ప్రౌఢ మూల కణాలు అనేవి దేహం అంతటా విస్తరించి ఉంటాయి వీటిని శాకీయ మూల కణాలు అంటారు శాకీయం అంటే జీవి అనేది పూర్తిగా పరిపక్వత చెందిన తర్వాత దానిలో దేహంలో అన్ని భాగాల్లో ఈ ప్రౌఢ మూల కణాలు ఉంటాయి మానవుల్లో మనం గమనించినట్లయితే ప్రౌఢ జీవిలో అధికంగా గల వనరులు ఎముక మధ్య ఎముక మధ్యలో ఈ ప్రౌఢ మూల కణాలు అధికంగా కనిపిస్తాయి హీమోపాయిటిక్ మూలకణ అధికంగా కనిపిస్తాయి ప్రౌఢ మూల కణాలు హీమోపాయిటిక్ మూలకణము ఈ హీమోపాయిటిక్ మూలకణం అనేది మల్టీపోటెంట్ మూలకణా నుండి ఏర్పడుతుంది హీమోపాయిటిక్ మూలకణం అనేది రెండు కణాలు అవి హిమోబయాటిక్ మల్టీపోటెన్ పూనకాలు నుండి ఏర్పడిన తర్వాత రెండు కణాలు అనేటువంటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏర్పరుస్తాయి అవి మైలియాయిడ్ మూలకణము లింఫాయిడ్ మూలకణము లింఫాయిడ్ మూలకణం అనేది క్లీహ క్రియాత్మక ప్లీహం నుండి ఏర్పడుతుంది వీటిని ప్రోజనిటార్లు అంటారు ఈ ప్రోజనిటార్ కణాలు ఎరిత్రాయిడ్ ప్రోజనిటార్ బెసోఫిల్ ప్రోజన్ ఇందులో ఎరిత్రాయిడ్ ప్రోజనిటా ఎరక్త కణాల నుండి ఏర్పడినటువంటి ప్రోజనిటార్ కణాలు బెసోఫిల్ ప్రో తేరక్త కణాల నుండి ఏర్పడినటువంటి బెసోఫిల్ ప్రోజనిటార్ ఇస్నోఫిల్ ప్రోజనిటార్ గ్రాన్యులోసైట్ ప్రోజనిటార్ మోనోసైట్ ప్రోజనిటార్లు ఈ ప్రోజనిటార్లు అనేటివి విభజనలు జరిపి తరువాత ప్రోజనిటార్ కణాలు విభజన చెందుతాయి ఈ ఎరిత్రోసైట్లు అనేటివి విభజన చెందిన తర్వాత ఎరిత్రోబ్లాస్ట్లు రెటిక్లోసైట్లుగా ఏర్పడతాయి ఏ రక్త కణాల నుండి ఏర్పడినటువంటి ఎరిత్రోబ్లాస్టులు రెటికులోసైడ్లు అనేవి ప్రో ఎరిత్రోబ్లాస్ట్ కణాల నుంచి ఏర్పడతాయి ఈ లింఫాయిడ్ మూలకణంలో మైలియాయిడ్ మూలకణంలో మైలియోబ్లాస్ట్ మైలోబ్లాస్ట్ మూలకణ నుండి ఏర్పడినటువంటి మూడు కణాలు ఏర్పడతాయి ఏ రక్త కణాలు రక్త ఫరకికలు మైలోబ్లాస్టులు ఈ మైలోబ్లాస్ట్ అనేది విభజన జరిపి దాని నుండి గ్రానులోసైటు ఎసోఫిల్ మో న్యూట్రోఫిల్ అనేది ఏర్పడతాయి ఈ ఎసోఫిల్స్లో రెండు కేంద్రకాలు ఉంటాయి మోనోసైట్లో న్యూట్రోఫిల్లో మూడు కేంద్రకాలు ఉంటాయి బెసోఫిల్లో మూడు కేంద్రకాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా లింఫాయిడ్ మూలకణం ఈ లింఫాయిడ్ మూలకణం నుండి లింఫోప్లాస్ట్ కణాలు ఏర్పడతాయి ఇవి బి లింఫోసైట్లు గాను టి లింఫోసైట్లు గాను నేచురల్ కిల్లర్ సెల్ సహజ అంతగ కణము వీటితో పాటు అదేవిధంగా డెండ్రాయిడ్ కణాలను కూడా ఏర్పరుస్తుంది లింఫాయిడ్ మూలకణము మెగా క్యారియోసైట్ ఈ తెర రక్త కణాల నుంచి ఏర్పడినటువంటి మెగా క్యారియోసైట్ నుండి ప్లేట్లెట్స్ ఏర్పడతాయి రక్త ఫలకి కళనేటి ఏర్పడతాయి గ్రాన్యులోసైట్ ప్రోజనిటార్ గ్రాన్యులోసైట్ ప్రోజనిటార్ అనేది మోనోసైట్ ప్రోజనిటార్ల నుంచి న్యూట్రోఫిల్ మోనోసైట్ ఏర్పడతాయి ఈ గ్రాన్యులోసైట్ ప్రోజనిటార్ నుండి ఏర్పడినటువంటి న్యూట్రోఫిల్లో మూడు కేంద్రకాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా మోనోసైట్లో రెండు ఒక ఒక కేంద్రకం మాత్రమే ఉంటుంది లింఫాయిడ్ మూలకణం అనేది క్రియా ప్లీహం నుండి ఏర్పడినటువంటి క్రియాత్మక లింఫాయిడ్ మూలకణం నుండి కమిటెడ్ కాండకణ దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి టీకణ ప్రోజనిటార్ బీకణ ప్రోజనిటార్ అని ఇస్తుంది అదేవిధంగా న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్ టీ లింఫోసైట్లో న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్ ఎవరిని అదేవిధంగా లింఫోసైట్లో కూడా న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్ అదేవిధంగా డెండ్రో డెండ్రాయిడ్ కణాన్ని కూడా ఏర్పరుస్తుంది లింఫోబ్లాస్ట్ కణాలు ఈ లింఫోబ్లాస్ట్ కణాలు అనేటువంటివి బి లింఫోసైట్లు గాను టీ లింఫోసైట్లు గాను నేచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ గాను మారుతాయి తీకణ ప్రోజనిటార్ థైమస్ గ్రంథిగా ఉన్నటువంటి అసంక్రామ్య తరహత కణాలు అయినటువంటి తీకణ లింఫోసైట్లుగా విభేదీకృతం అవుతుంది తీకణ ప్రోజనిటార్ కణాలు అనేటివి థైమస్ గ్రంథిలో థైమస్ గ్రంథి అనేది చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఈ థైమస్ గ్రంథి అసంక్రామ్య తరహత విభజన చెందే శక్తిని కలిగినటువంటి టీ లింఫోసైట్లుగా విభేదీకృతం అవుతుంది విభజన జరుపుతుంది బీకణ ప్రోజనిటార్ అనేది అస్థి మధ్యలో అసంక్రామ్య తరహత విభజన చెందే శక్తి సామర్థ్య కణాలైనటువంటి బి లింఫోసైట్లుగా విభేదీకృతం అవుతుంది
విభజన అనేది జరుపుతుంది అస్థి మధ్యలో ఈ బీకన్ అనేటివి అనేక విభజన చెందుతాయి టీ లింఫోసైట్ కణాలు టీ లింఫోసైట్ కణాలు అనేటువంటివి థైమస్ గ్రంథిలో థైమస్ గ్రంథి నుండి టీ కణాలు లింఫోసైట్లు ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా అస్థి మధ్యలో జీవి ప్రౌఢ దశలో ఉన్నటువంటి అస్థి మధ్యలో బీ కణ లింఫోసైట్లు ఏర్పడతాయి బోన్ మ్యారో అస్థి మధ్య నుండి బీ కణ లింఫోసైట్లు అనేవి ఏర్పడతాయి స్వయం పునరుద్ధరణ సెల్ఫ్ రెన్యువల్ మూల కణాలు అనేటివి అనేక కణ విభజన చక్రాల ద్వారా కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ అవివేదీకృతమైన ఒకే రకమైన స్థితిని నిర్వర్తిస్తాయి దీన్ని స్వయం పునరుద్ధరణ అంటారు ఈ స్వయం పున మూల కణాలు స్వయం పునరుద్ధరణ శక్తిని కలిగి ఉంటాయి అదేవిధంగా శక్తి సామర్థ్యము మూల కణాలు విభజన చెంది ఒక ఒక మొదటగా ప్రాథమిక మొదటగా తల్లి తల్లి కణము రెండవ మొదట తర్వాత పిల్ల కణం అది ఏర్పడుతుంది ఈ తల్లి కణం అనేది అనేక విభజనలు జరిపిన తర్వాత దాన్ని పోలిన కణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది పిల్ల కణం అనేది విభజన జరిపి రెండు కణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది రెండు కణాన్ని ఏర్పరిచి పూర్వ మూల కణాలను ఏర్పరుస్తుంది అవసరమైన వ్యాధిగ్రస్తుల్లోనికి హిమోపాయిటిక్ కాండకణం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత వాటి నుంచి అవసరమైన కణాలు ఏర్పడేటట్లు చేయటం ఈ కాండ కణాల పరిశోధనలో ముఖ్యమైనది ఈ రక్త కణాలు అనేటివి అవసరమైనటువంటి వ్యాధిగ్రస్తుల్లోనికి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆతరుల్లో వ్యాధిగ్రస్తమైన లేదా అవసరం లేని కణాల స్థాన చరణం ద్వారా ఈ మూల కణాల పరిశోధన అనేది జరగ జరిగింది ఈ మూల కణాల పరిశోధనలో మొదటగా ల్యుకేమియా తెల్ల రక్త కణాల వ్యాధి అస్థి మధ్య మార్పిడి రక్త కణ క్యాన్సర్ వంటి వాటిని న్యాయ నయం చేయడానికి పరిశోధన అనేది తోడ్పడింది పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి చికిత్సలో మూల కణ మూల కణాలు అనేటివి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి ఇందులో డొబమైన్ అనే నాడి ప్రసారక పదార్థం స్రవించకపోవడం వల్ల ఈ పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది కలుగుతుంది ఇది కండర సంకోచంపై నియంత్రణ తగ్గిపోవడంతో పాటు విశ్రాంతిగా ఉన్నప్పుడు అసంకల్పితంగా కాళ్ళు చేతులు కదలికర జరపకపోవడంలో ఈ కాళ్ళు చేతులు తల వణుకుతున్నట్లుగా ఉంటుంది ఈ తల వణుకుతున్నట్లుగా ఉండి ఒక్కసారి చాలాసార్లు కింద పడిపోవడం వంటి జరిగినప్పుడు త్వరితంగా ఈ పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి అనేది మరణానికి దారితీస్తుంది మధుమేహ వ్యాధి ఈ మధుమేహ వ్యాధిని డయాబెటిస్ మిల్లిటస్ ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది పెరగటం వల్ల ఆ పెరిగినటువంటి గ్లూకోజ్ మూత్రం ద్వారా బయటికి విసర్జితమవుతుంది దీనికి ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ అనేది సరియైన పరిమాణంలో ఉత్పత్తి కాకపోవడం ఈ ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ అనేది లాంగర్సాన్ పుటికలోని బీటా కణాలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఈ బీటా కణాలు ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ను నాడీ కణాల ఉత్పత్తి అనేది జరగకపోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి జరగదు మధుమేహం రకాలు ఇన్సులిన్ ఆధారిత మధుమేహం ఇన్సులిన్ అనాధారిత మధుమేహం ఈ మూల కణాలను ఉపయోగించి మూల కణాలను వ్యాధిగ్రస్తమైన వ్యాధిగ్రస్తమైన కణాలను లేదా ఉపయోగించి అస్థి మధ్య మార్పిడి వంటి వ్యాధులను నయం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా లివర్ సిరోసిస్ కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు గుండె ఆగిపోవడం వంటి చే చేయడం వల్ల ఈ మూల కణాలను ఉపయోగిస్తున్నారు వెటర్నరీ చికిత్సలో ఈ మూల కణాలను ఉపయోగిస్తున్నారు మొదటగా గుర్రాల్లో తీసుకున్నట్లయితే బంధనం మరియు స్నాయు బంధనాల్లో ఎముక మధ్యలో జరిగినటువంటి గాయాలను తొలగించడంలో ఈ మూల కణాలను ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ మూల కణాల వల్ల కొంతవరకు నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి ఇది ముఖ్యంగా మూల కణాలు వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థపై దెబ్బతీస్తుంది ఈ వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలో మూల కణాలు వాడటం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోతుంది ఈ ఒకవేళ ఈ మూల కణాలను సేకరి వ్యాధి నిరోధక శక్తి నుండి తీసుకో మూల కణాలు సేకరించినట్లయితే ఆ వ్యాధిగ్రస్తుని యొక్క మూల కణాలను మాత్రమే వినియోగించాలి వేరొక వ్యాధిగ్రస్తుని యొక్క మూల కణాలను మాత్రం వినియోగించడానికి ఉండదు ఈ ప్లూరీపోటెంట్ పిండ ప్లూరీపోటెంట్ పిండ మూల కణాలు ప్రణాళి ఏర్పరుస్తాయి ఈ ప్లూరీపోటెంట్ మూల కణాలు పిండ మూల కణాలు ఇవి శరీర వ్యాధిగ్రస్తుని శరీరంలోనికి ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత అవి ఆ శరీర భా వ్యక్తిలోని కణాలతో కలిసిపోకుండా అక్కడక్కడ ట్యూమర్స్ నేర్పరుస్తాయి అందువల్ల ఈ మరణానికి దారి తీసే అవకాశం అవకాశం కూడా ఉంది ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉపయోగపడే ప్రశ్నలు మూల కణాల సాంకేతిక సాంకేతికత అంటే ఏమిటి మూల కణాల వివరదకం మనం చెప్పుకున్నట్లయితే 
మూలకన్న సాంకేతికత ఏ విధంగా ఈ పరిశోధన జరిగాయి వీటి యొక్క అనువర్తనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనం ఈ మూలకణాల యొక్క సాంకేతికత రాయాలి నెక్స్ట్ పార్కిన్సన్స్ వ్యాధిలో మూలకణాల సాంకేతికత ఏ విధంగా అనువర్తనం చేయవచ్చు పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి లేదా వనుకుడు రోగం దీనిలో మూలకణాల సాంకేతికత దీనిలో ఏ పదార్థాల ఏ హార్మోన్ ఉత్పత్తులు కాకపోవడం వల్ల ఈ వ్యాధి కలుగుతుంది ఆ విధంగా ప్రశ్నలు మనం రాయవ రాయాల్సి ఉంటుంది డయాబెటీస్ నివారణకు మూలకణాల సాంకేతికత ఏ విధంగా సహాయపడగలదు మధుమేహ వ్యాధి యొక్క నివారణకు ఈ మూలకణాల సాంకేతిక అనేది ఏ విధంగా సహాయపడగలదు మధుమేహం రకం వన్ టైప్ వన్ టైప్ టూ ఇన్సులిన్ ఆధారిత క్వశ్చన్ ఇన్సులిన్ అనాధారిత క్వశ్చన్ రెండు ఉంటాయి వీటికి విధంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాయాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్